ربما هذا التقرير أفضل مدخل لما سنتحدث عنه في بقية هذه الحلقة في كل ما يتحدث بالموروث الثقافي بمختلف جوانبه طبعا اليوم الحفاظ على التراث أصبح الشغل الشاغل للكثيرين ولكن خلونا نحكي لكم حكاية شاب يمني يتطوع اليوم أو يطوع تقنيات العالم الافتراضي ربما للحفاظ على تراث بلاده الشاب هو عبد الله ناصر السباحي والذي حرص على إحياء تراث بلاده المسروق بالتقنية الرقمية طبعا والنتيجة للظروف التي يشهدها اليمن والتي انعكست سلبا على مختلف القطاعات بما فيها الجانب التراثي أطلق السباحي مشروعه عام 2019 عبر تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز والرسوم الأولية لها من موهبة الرسم بقلم الرصاص إلى احتراف الرسم بالعالم الافتراضي والواقع المعزز انتقل الشاب اليمني عبد الله ناصر السباحي فأصبح حامي آثار بلاده وحارسا رقميا لها ولكن كيف؟ عبد الله لآتي من عالم إخراج أفلام الرسوم المتحركة والحاصل على عدة جوائز لأفلامه في المهرجانات الدولية شغوف بالتقنيات الحديثة ومواظب على تطوير مهاراته أسس عام 2019 موقعاً إلكترونياً مخصصاً لعرض صور آثار يمنية يتم تداولها في المزادات العالمية وتباع الآلاف منها بأسعار زهيدة أخذ عبد الله بعض النماذج المسروقة منها وأرشفها بشكل ثلاثي الأبعاد وبتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز بشكل يحاكي التمثال الحقيقي ضعفت الحرب اليمنية من إصرار عبد الله على مواصلة مشواره خاصة عندما أدت الحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات لزيادة حجم الدمار الذي تعرض له أو تعرضت له هذه المعالم الأثرية في معظم المدن والمحافظات اليمنية تسبب هذا الدمار في فقدان المئات من القطع الأثرية النادرة ونهبها في ظل عجز السلطات والأجهزة الأمنية عن استعادتها بسبب تدهور الأوضاع في البلاد دمار واسع لحق بالمتحف الوطني في مدينة تعز جراء الحرب هذا الوضع لحقته عمليات نهب طالت المئات من القطع الأثرية الثمينة التي كان يحتويها لم تسلم مباني المتحف الوطني كلها من الحرب القصف المدفعي أثر ومدافع الهون أثرت على كل المباني والأمطار أيضا أثرت على كل المباني يعني نسبة الدمار في المتحف الوطني هي ما تقارب 80% لكن الهيئة العامة للآثار لم تقف مكتوفة الأيدي قامت بعدد الدراسات مباشرة بعد خروج الحوثيين من المتحف عمليات الترميم لمثل هذه المواقع الأثرية تعد خطوة رئيسية لاسترجاعها وهو الدور الذي توكله السلطات هنا للمنظمات الدولية بعد أن عجزت هي عن القيام بدورها تجاه هذه المعالم الأثرية السلطة المحلية ومكتب ووزارة الثقافة كان لهم دور ضئيل جدا بسبب ما تعانيه الدولة من ضعف الاقتصاد طبعا هم لا يأنون جهدا في الحفاظ على الآثار ولكن كان التدخل محدود وتسببت الحرب بتضرر وتدمير أكثر من 200 موقع أثري في اليمن من بينها مدينة صنعاء القديمة وبراقش وقلعة القاهرة التاريخية وحصون عريقة تضم آلاف القطع الأثرية الشاهدة على تاريخ اليمن الاستهداف المتواصل للمعالم الأثرية اليمنية جعل المنظمات الدولية المهتمة تطلق تحذيرات من تعرض هذه المعالم لتدمير ممنهج قد يخرج بعضها من قائمة التراث العالمي مجد الدين شكري قناة الحرة تعز ونحدث أكثر ينضم إلينا عبد الله ناصر السباحي أهلا وسهلا بك سيد ناصر عفوا عبد الله يعني حجم الدمار الذي شهدناه سواء كان على المتاحف أو الآثار اليمنية يجعلنا نحييك على جهدك ولكن في البداية لو تخبرنا عن نشأة الفكرة فكرة التوثيق الرقمي كيف بدأت؟ السلام عليكم أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الأمر المهم جدا لبلدنا هو كان في البداية طبعا كما أوضحتم في تقريركم 
كان عبر رؤيتنا لعمليات التدمير والنهب التي طالت اثر العراق في الموصل والمواقع الاثريه في سوريا وايضا صدمنا بعد ما راينا التدمير الذي اثر الذي طال متحف اليمن متحف عدن ومتحف تعز ومتحف ذمار الاقليمي والذي بعض المتاحف سويت بالارض اكثر من 12000 قطعه اثريه فقدت ونهبت وهذا الذي دفعنا بشكل كبير الاستمرار والاصرار على تنفيذ هذا المشروع والذي سيعمل على حتى ترميم الاثار المدمره يعني في حاله يعني الان دمرت اثار ليس لها كمرجع اذا كان لدينا مرجع سابق كان امكانيه ترميمها واعادتها في حاله التدمير الكلي لها فهذا المشروع سيعمل بشكل قوي للحفاظ على الارث التاريخي طيب ولكن يعني حدثنا اكثر عن الصعوبات ربما التي واجهتها خصوصا وانها مبادره شخصيه منك لم يدعمك فيها احد فعلا الصعوبات بصراحه تتمثل بكون العمل فردي ويحتاج له تفرغ كامل بكوني اعمل كمصمم جرافيكس وانيميشن ومدرب لذلك وتيره العمل بطيئه بشكل يؤلمني كثيرا لكن مضطر ان انا اعمل شيء لاجل وطني طيب يعني طبقا لبحثك استاذ عبد الله استاذ عبد الله عفوا يعني نريد ان نتحدث هنا عن اهم القطع الاثريه وحتى التراثيه التي دمرت او حتى نهبت آه والله الحديث يعني بيكون فيه سبب كثير لكن هناك الاف الاف القطع التي دمرت مثلا متحف دمار فيه كان 12000 قطعه اثريه دمرت بالكامل اثار كثيره جدا كشخص او ليس لدي السجلات الكامله لكن اشهر قطعه اثريه مبيعات في مزاد بيغ بيرج الفرنسي كانت قطعه لتمثال برونزي لتمثال لقائد يمني يعود الى الالفيه الاولى قبل الميلاد وتم بيعه ب 400000 يورو هذا الشيء صراحه مؤلم جدا وبدات بنمذجه هذا التمثال وسيتم عرضه ان شاء الله في الايام القليله القادمه. <تصفيق> طيب في رأيك ما هو السبيل إن كان هناك سبيل لعودة هذه القطع المسروقة والمعروضة في صلاة المزادات في الخارج؟ أعتقد طبعا عبر القنوات القانونية ممثلة بالجهة الحكومية وأيضا المساهمة الكبيرة من المنظمات الدولية ومن ناحية سأعمل على وضع أيضا الآثار التي تباع في المزاد وعرضها لوسائل الإعلام العالمية حتى يكون في هناك اثاره للموضوع في هذه الدول ويكون في محاولات استرداد او اعاده لها. طيب يعني هل حاولت التواصل مع الحكومه اليمنيه او المنظمات الدوليه لاسترجاع وايضا حمايه الاثار اليمنيه؟ بصراحه اخجل ان انا اتواصل يعني مع الحكومه او مع الجهات بكون الاولويه للانسان، الانسان اليمني يعاني بشكل كبير جدا، ملايين اليمنيين يعانوا من الفقر من المرض وبصراحه يعني عملت بصمت يمكن اثير بعض المواقع اثيرت موضوع المشروع وكذا لكن يهمني اكثر الانسان وان شاء الله يكون في مستقبلا لدعم هذا المشروع باذن الله. جميل، بحديثك عن المستقبل وبما انك اصبحت الان يعني ناشطا في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي، اخبرنا عن طموحاتك، يعني ما الذي تطمح في انجازه مستقبلا وربما تجده صعبا او غير متاح حتى هذه اللحظه؟ ان شاء الله كتاسيس اكاديميه في مجال الانيميشن والواقع الافتراضي والواقع المعزز في بلادي. تعمل ايضا على ارشفه الارث التاريخي وعمل خريطه افتراضيه لليمن كامله بحيث يتم الدخول لجميع المدن ودخول المتاحف ورؤيه جميع القطع الاثريه بذلك الشكل سيكون لدينا اساس قوي جدا ومتين للحفاظ على ارثنا الحضاري أكيد نتمنى لك كل التوفيق في مشوارك هذا شكرا. واشكرك على وجودك معنا هذا الصباح الاستاذ عبد الله ناصر السباحي شكرا جزيلا شكرا. بعد الفاصل